A few moments later. Later. So tapos ko nang So tapos ko na nga talagang i-submit yung requirements sa ICD room sa Lordless Custodio Custodio ICD room. Uh, bale, babalik ako dito ng June 14 para mag-enroll na ng actuals kasi one time lang ng enrollment nila. Bale, meron pa isa pang date ng enrollment sa July pa. Kaso nga lang, kung sa July baka wala na talaga ako mabutong daw. Tapos baka baka <laughs> baka din ako umabol sa activities for freshmen. So, babalik ako dito ng June 14. So, may binigay nga pala sa akin, ano, consent form tapos, uh, ay, after 3 days nga pala daw, i-print ko daw yung acknowledgement slip. Bali, isa siyang requirement sa enrollment. So, yun yung papasa natin sa June 14 dito sa UST. Uh, Albertus Magnus, dito sa UST, Albertus Magnus Building. So, uh, so alsa nga tayo dito sa UST. moments later.
tapos na confirm na confirm na confirm dito na So, bali natin po yung official tax code ng university. Tapos, ang mga wonderful benefits pag sumahal po siya is 100% scholarship, free AAP tickets, tapos exempted na rin po siya sa free NSTP and ROTC courses. So, kahit hindi pa naman po siya sure, pwede niya man po pag-usipan. Ngayon lang po, nagpapasahin na po kami para po makontang po namin siya for the full details. One eternity later. So yun, mga guys and buds. So, dito na nakatapos ang vlog natin ngayon sa UST. So, i-explain ko nga pala sa inyo kung bakit nga pala sa UST na ako mag-aaral instead sa FU. Okay, so nakatanggap nga ako ng email galing sa UST na nag-offer sila sa akin ng academic placement noong May 17. So, yun yung araw na yun, kumbaga, yun yung araw na pumunta ako ng FU Diliman kung mapapanood nyo nga yung vlog ko sa FU Diliman, yung mobile photography workshop. So, yun yung araw na na-receive ko yung email na galing sa UST, yun yung academic placement or academic replacement. Okay, so, itong academic placement nga na sinasabi nila daw ay ito yung, kumbaga, mare-replace yung course na nilagay mo dun sa application mo. Kumbaga, yun yung application na, sina na pinil up mo nung bago ka mag-entrance test, bago ka mag-usted. So, yun yun. Yun yung, yun yung i-re-replace doon sa application na pinili mo from yung bago ka mag entrance test. So, may iba siya. So, yun yung ibig sabihin ng academic placement na sinasabi ng UST. So, pumili nga ako dun sa academic placement na in-offer sa akin ng UST. Bali, hanggang May 19 lang siya pwede. So, although it's a bit far, at least, in-embrace ko yung opportunity nga na, na makapasok sa UST na matagal ko na nga pinapangarap. And, uh, also, Ang mga at ano siya mga one week bago ko natanggap yung result dun sa academic placement. So after that one week sa wakas, tinanggap nila ako. So pagkatapos oh. nga no, nagbayad na nga ako ng reservation fee sa Metro Bank na 5,000 pesos. Bali tong 5,000 pesos since nagpa-reserve ka nga at ano siya, ma-deduct ma siya dun sa tuition fee. So, mababa mababawasan yung tuition fee ng 5,000 pesos. Tapos, nung June 4, yung pinakita ko nga sa inyo kanina throughout the video nga. So, nung June 4, yun yung araw na nagpasa na ako ng requirement. So, hinanda ko na nga yung Form 138, tapos yung Good Moral Character, Confirmation of Enrollment, tapos yung Xerox nga pala ng Reservation Fee. Yun yung pinasa ko nung araw na yun sa June 4, dun sa ICD Room. At nung June 14, yun na yung araw na nag-enroll na ako sa UST. O nga pala mga guys and buds, no? so baka may magsabing nga na Moy Mark, ba't ka pa nag-entrance test hindi ka naman papasok dun sa mga universities na yun? So ito yon ang intention ko lang dun mga guys and buds is para may, may experience din ako kung paano nga ba sila mag-entrance test tapos para may may share din ako sa inyo kung paano nga ba yung entrance test nila, paano yung proseso. Also din nga pala, no, may nagsasabi din pala sa akin na hindi sa school yan. Dapat nasa course, dapat kung anong gusto mo, anong nasa puso mo. Yes, na naitindihan ko kayo, nauunawaan ko kayo. Ito na sasabihin ko sa inyo, gagaling ako na lang, uh, gagawin ko lahat ang makaya ko. <laughs> Hopefully, makayanan ko yung mga challenges. Kung meron mang hindi magandang mangyayari dun sa academic placement, ito na lang gagawin ko, magsishift na lang ako sa gusto ko talaga. At least, same school pa rin ako. Although may nagsasabi na, Uy, sayang pera. Pagsisiyan mo lang yan. Uh, matagal lang ka lang. 
So at least nagawa ko yung pangarap ko na makapag-aral sa UST. Oh. And yung in-embrace ko nga talaga yung opportunity. Kasi kung hindi ko pa talaga in-embrace yun, baka ay, wala na. Sayang din yung oh. opportunity kasi. So yun lang. At least same school tayo nag-aaral. And yun, let's embrace it. Yung mga challenges. Uh, nagagalingan na lang natin. Let's do our best. Uh, wala wala di kayang gawin. Lahat may paraan. Lahat may pag-asa. Yun lang malasabi ko. Yun lang yung point ko dun. So sa FU, uh, sorry, binitray ko po kayo. <laughs> sorry, binitray ko kayo. Uh, so, yun, sasabihin ko lang sa inyo na maraming maraming salamat nga pala sa FU. Dahil ang babait ninyo. <laughs> Dahil ang babait ninyo. Uh, Napaka-welcoming nyo sa mga students and sa mga sa mga ibang tao. Maraming maraming salamat po FU dahil nandiyan ka lang para sa akin hindi mo kayo iwan. Ikaw pa rin pala ang hanap hanap na rapap na kahit magpanggap di mag So this ends our uh, vlog for the day mga guys and buds sa uh, UST. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell dyan sa gilid para maging updated ka sa mga upcoming videos and mga vlogs ko. And uh, I'll see you in the next video mga guys and buds. Bye-bye! And nung June 14 nga, yun yung pinak- yung Uy, Mark, ba't ka pa nag-entrance test? Eh, di ka naman papasok nun sa mga universities na yon So, hindi, hindi po yon Hindi yon